Chào các bạn, ngày hôm nay cho muốn chia sẻ với các bạn một video nói về cách khắc phục mà khi mà các bạn mua phải lọ nước hoa hồng mà các bạn dùng không hợp hay là các bạn dùng bị dị ứng hay nó làm cho các bạn uh, khi mà các bạn bôi lên da của các bạn bị uh, mẩn đỏ này hay là bị uh, uh, ngứa này hay là đại loại là dạ, bị dị ứng thì uh, các bạn biết không nhiều nhiều những loại uh, nước hoa hồng nó có chứa thành phần uh, dành cho những da có từ lứa tuổi trang nghĩa trung niên này hay những uh, nước thô nờ về những uh, cái da mà dành cho về nếp nhăn hay là cho về những cái phần chống não hóa thì nhiều khi da các bạn trẻ mà mua phải hay là đặc biệt là những cái nước hoa hồng mà các bạn mua của Hàn Quốc của Nhật mà từ sâm hay là các bạn mua của uh, hãng nào ta trang uh, Trung Quốc chăng ừ, dạ của Đài Loan dạ. thì những cái hãng sản phẩm mà các bạn có thể tìm ở nhà thì uh, Trang nghĩ là uh, nhiều bạn nói với Trang là các bạn bị dị ứng hay là có nhiều bạn dùng sai đó là các bạn dùng nước hoa hồng để các bạn tẩy Trang thì uh, Trang muốn nói với các bạn một điều này nha nước hoa hồng chỉ là để lau sạch cái lớp uh, Trang điểm còn thừa khi mà các bạn rửa mặt xong tẩy Trang xong mà nó còn đọng lại trên da mặt đó và rồi sau đó để các bạn bôi kem dưỡng da hay các bạn bôi serum đó đó là cái công dụng của nước hoa hồng và để cho cái lỗ chân lông của các bạn được thoáng hơn đó và à, để cho kem dưỡng da hay là các loại kem các bạn bôi lên nó sẽ thấm nhanh hơn này rồi là sẽ tốt cho da mặt hơn và một điều nữa đó là lúc lúc nào trọng luôn nhắc các bạn là khi bôi nước hoa hồng là các bạn phải tránh ở phần mắt và phần môi vì hai phần đó là da rất là nhạy cảm và rất là mỏng bởi vì da mắt và da môi nó mỏng hơn cả một cái tờ giấy uh, giấy giấy mềm á giấy mịn á nó mỏng dính như vậy bởi khi mà những cái thành phần như là nước hoa hồng mà nó bởi vì khi các bạn bôi lên thì nước hoa hồng sẽ thấm và sẽ khô ngay thì nó là có một chút thành phần của alcohol hay là một dạ uh, một phần trăm nhỏ thôi hay là hai phần trăm nhỏ thôi hay có dạ yeah, kiểu gì cũng có phần trăm ăn cầu hồ trong đó thì um, hai phần phần trăm cồn hay nói đúng hơn là cồn hay là cho em biết gọi theo uh, khoa học hay là gì nhưng mà trang nghĩ là dạ yeah, gọi là cồn thì nó cũng có một vài thành phần trong đó là để cho nước hoa hồng thấm nhanh và khô nhanh thì uh, khi mà trang từ trước đến giờ trang mua nước hoa hồng trang rất là cẩn thận mà nước hoa hồng của trang trang dùng thì chỉ trang nhớ không nhầm là chỉ cùng lắm là ba loại không thì chỉ có hai loại thôi và hiện tại bây giờ là ba loại đó là trang trang vẫn dùng cái nước thôn nờ của Garnier thỉnh thoảng thôi và um, bây giờ là cái loại nước hoa hồng mà trang hay dùng nhất đó là của Ivy Roger mà trang sâu các bạn trong video dưỡng da đó thì và một loại nước hoa hồng nữa mà trang cũng mua cách đây uh, một tháng đó là nước hoa hồng của dòng Siwi uh, của The Boy Shop Trang đầu tiên Trang không nghĩ là Trang lại bị dị ứng với cái lọ nước này đâu nhà hay là cũng có thể do Trang bôi nhiều quá Các bạn không dậy Trang dùng được tuần này <cười> Thì uh, khi mà bôi lên Trang có cảm giác mà da Trang đã bị mẩn đỏ Và uh, Trang uh, ngay lúc ngay lúc đó và Trang đã phải rửa mặt đi Và các bạn biết không Trang muốn chia sẻ với các bạn một cái tip mà rất là hay và rất là dễ và rất là đơn giản cho các bạn có thể mà không phải bỏ cái chai nước hoa hồng này đi và rất là phí nhiều khi các bạn dành dụng mua tiền mua rồi sau đó các bạn không dùng hợp rồi chẳng nhận các bạn lại vứt đi Trang hay là các bạn phải cho người khác thì Trang nếu mà như Trang không tìm được cách khắc phục thì Trang sẽ cho người khác nếu như người ta hợp còn nếu như Trang khắc phục được thì Trang vẫn sẽ giữ lại và Trang dùng theo cách cái, cái, cái cách mà Trang khắc phục đó là Trang vẫn dùng sản phẩm và Trang sẽ không vứt đi ok Trang sẽ tránh vứt đi trừ khi là Trang không còn cách nào nữa mà cho ai không ai lấy <cười> thì lúc đó Trang phải vứt đi <cười> mà để lâu quá rồi à? <cười> còn không là Trang phải nghĩ cách khác Trang là mặt nạ này rồi hay là Trang nhạ và cái cách mà Trang muốn sâu các bạn mà để khắc phục mấy cái lọ nước hoa hồng mà khi các bạn bôi mà bị như vậy đó là các bạn xịt một ít nước xịt khoáng vào cái miếng bông mà các bạn dùng để lau nước hoa hồng đó ok rồi sau đó các bạn lấy một lượng nước hoa hồng trang nghĩ chỉ cùng lắm là hai giọt hoặc là ba giọt dạ yeah. ba giọt thôi các bạn thấm đều lên quanh cái này quanh cái miếng bông rồi sau đó các bạn bôi lên mặt trang đảm bảo các bạn sẽ thấy nước hoa hồng của các bạn dịu đi và các bạn sẽ không bị dị ứng đỏ nè đó ngày trước mà trang thử lên da của trang da tay của trang cũng bị đỏ và bây giờ không bị một chút nào hết đó là các bạn biết không trong thành phần tất cả các mỹ phẩm tất cả các loại mỹ phẩm luôn trừ son không biết son có nước không ta cho nghĩ à nhỉ không nhớ nữa đó hay là phần mắt không có nước 
nhỉ? Mỹ phẩm kem bôi hay nước hoa hồng đều là chứa 70% là nước, không thì là 50% là nước. <cười> ok. Và khi mà các bạn muốn làm dịu thì các bạn chỉ việc trộn với nước Nhưng mà nước nào thì Trang khuyên là một là các bạn có lọ nước xịt khoáng này các bạn xịt lên không Nước xịt khoáng tinh khiết nha chứ không phải loại mà vitamin hay là gì đâu Những cái loại vitamin các bạn mix không được đâu Chỉ loại mà tinh khiết Còn nếu các bạn không có tiền mà để mua cái lọ nước xịt khoáng này á Thì đơn giản thôi Dạ các bạn lấy chai nước khoáng, ở trong biết là chai nước này chống uống hết rồi Nhưng mà các bạn có thể lấy chai nước khoáng các bạn uống Nhưng mà các bạn nhớ là mở cái chai mà chai mới nha Chứ đừng cái chai mà các bạn uống hay là các bạn mở nắp ra để rồi Khi đó vi khuẩn nó vào thì chúng ta không biết đúng không Thì các bạn hãy lấy một chai mới, nó không đáng là bao nhiêu tiền cả Cho nghĩ là mấy nghìn, năm nghìn không Đó, các bạn mua một chai nước khoáng Các bạn có thể đổ trực tiếp vào cái chai nước hoa hồng Nhưng mà các bạn phải dùng một nửa Các bạn nhớ dùng một nửa hoặc một phần ba rồi sau đó các bạn đổ vào trong cái lọ nước hoa hồng này không thì nếu mà nếu mà tránh những cái phản ứng hay là cái tác dụng phụ nào đó thì các bạn làm dễ nhất đó là các bạn đổ một ít nước khoáng hay là thấm cái cái bông này vào nước khoáng đó các bạn thấm xong rồi sau đó các bạn rót hay là nhỏ uh, độ vài giọt quanh cái giọt nước hoa hồng quanh cái miếng bông này rồi sau đó các bạn thoa lên mặt chỉ có như vậy thôi đó là đó chẳng chỉ cho các bạn những cái cách mà các bạn có thể làm hai cách bây giờ chẳng nhắc lại nha một là các bạn có thể xin nước xịt khoáng vào cái bông rồi sau đó các bạn đổ nước hoa hồng lên ok hai là các bạn có thể đổ nước khoáng mà chai mới nha chưa mở lắp nước khoáng la vi hay nước khoáng uh, uh, <cười> nước khoáng gì đó rồi sau đó nhớ về nước khoáng tinh khiết nha rồi sau đó các bạn đổ vào cái chai nước hoa hồng nhưng với điều kiện là các bạn phải dùng một phần ba ok như này mà trang vẫn chưa đổ được Để như này quá là ít ok các bạn đổ một phần ba À các bạn dùng một phần đa, 3 rồi sau đó các bạn đổ nước vào độ khoảng dạ, đúng cái một phần đó Rồi sau đó các bạn lắc lên, rồi sau lắc vừa thôi, lắc vừa phải rồi sau đó các bạn để nguyên Hai là các bạn có thể đổ hay là làm ướt cái miếng bông rửa mặt với nước khoáng Rồi sau đó các bạn nhỏ giọt nước hoa hồng lên rồi sau đó các bạn bôi lên mặt Đó chỉ có như vậy thôi và các bạn trang đảm bảo nó sẽ rất là hiệu quả cho các bạn tránh cái phần mà bị đỏ hay là bị ngứa là bị mần hay bị làm sao hay bị rát hay là bị làm sao với cái nước hoa hồng của các bạn và các bạn nhớ là à, trang luôn nhắc các bạn không phải dùng nước hoa hồng để tẩy trang mà chỉ là dùng nước hoa hồng để để làm giúp cho góp phần tẩy sạch sau khi mà các bạn à, tẩy trang xong rửa sữa rửa mặt xong mà cái phần phấn trang điểm mà còn động lại trên khuôn mặt và nước hoa hồng sẽ giúp các bạn lau sạch ok đó rồi sau đó các bạn bôi serum bôi kem dưỡng mắt bôi kem dưỡng da dạ yeah. bôi uh, dưỡng môi dạ yeah. đó rồi sau đó các bạn sẽ sẵn sàng các bạn có một phần chăm sóc da quá là đảm bảo cho da của mình và trang hy vọng cái tip này uh, giúp ích cho các bạn một phần nào đó mà không phải vứt lọ mà các không phải uh, vứt những cái đồ mà các bạn không dùng hợp đi hay là tiết kiệm <cười> ok và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo